Sin embargo, aclararles que nosotros estamos 100% convencidos que si no hubiésemos tenido un equipo, hubiese sido imposible enfrentarnos a las mafias, a los niveles económicos y sobre todo a los medios de comunicación que patrocinan la delincuencia organizada, como es el caso de La Posta, por ejemplo. Y felicitarles a ustedes por la transparencia que vienen haciendo en el nivel de comunicación en la provincia de Cotopaxi. También es un legado para la gente buena, para la gente honesta y para los jóvenes que estamos de alguna forma vinculándonos a un espacio, a un escenario como aquello. Acaba de, de decir usted que la posta sería uno de los medios de comunicación que está oficiando. ¿De dónde se sustenta usted como para dar, por ejemplo, que este tema es una acusación que está en medio de comunicación? Así es, muy buenos días, gracias por la pregunta. No me estoy inventando y no me estoy imaginando y ni siquiera quiero decir de que los estoy vinculando. Existen pruebas contundentes como aquellas de los reportajes y aclararles también que no solamente Gisela Molina, no solamente Cristian Zurita, no solamente Carlos Figueroa o no solamente nuestro asesinado eterno presidente Fernando Villavicencio tiene la información. Somos todo un equipo a nivel de país. La destrucción existen en todas las 24 provincias y también en las circunscripciones del exterior y estamos totalmente enterados de cómo opera la mafia y nosotros tenemos pruebas, documentaciones importantes, incluso nexos de, de depósito de dinero de parte del narcotráfico a integrantes que hacen este medio de comunicación que ha sido nada más y nada menos patrocinador de lo nefasto que ha pasado a nivel del país y ustedes lo saben. En ese sentido pueden hacer réplicas, ojalá no sea con armas, ojalá no sea pagando a los que les fueron a hacer un reporte en la penitenciaría para que nos quiten la vida, sino que como valientes salgan y le digan a los ecuatorianos que literalmente se prestaron para esta nefasta historia y que sabemos hoy en día que muchos salieron corriendo del país porque ya no les queda, ni siquiera les queda discurso para dar cara, entonces como se, como se mezclaron con la mafia, hoy están escondidos. Así de sencillo esas cosas pasan, mi estimado, y lástima que eso tenga que decirle que sí, que efectivamente... Hay medios de comunicación que se corrompieron y que se vendieron lo más bajo que pudo haber ocurrido en la historia de un país que creemos que existe democracia, pero sin embargo, hoy en día nos obligan a que salgamos a dar entrevistas con chalecos antibala.